robo a hormiga, dolor de cabeza para el comercio de una ciudad. Informe especial de Teleantioquia Noticias. Y salen y van y descargan y muy descaradamente vuelven. En este video se registró cómo personas salieron con artículos bajo sus prendas. Aproximadamente nosotros decimos que van unos 2 millones de pesos que nos han hurtado así, eh, a menudo, a menudo. Eh, ese día perfectamente se llevaron 500 mil pesos en mercancía. Según el último informe de la empresa de seguridad Alto Colombia, Medellín es la segunda ciudad del país que reporta mayores pérdidas por el que es conocido como robo hormiga, con una cifra aproximada de 30 millones de dólares anuales. Por lo regular por ahí cuatro, se entra una más, ¿sí? salen esos, salen dos y ya vuelven a entrar dos y quedan otros dos en el almacén. En la actualidad las autoridades tienen identificadas cinco bandas organizadas que constantemente azotan el comercio de Medellín. Las monas, las gordas, los sardinos, las monas de Bello, el canoso. Y todas estas bandas y grandes reincidentes se aprovisionan, roban estos productos para venderlos en mercados ambulantes o en, o en buses o en los mercados negros. Las horas en que se disparan los robos, según el gremio de los comerciantes, son a las 12, 2 y 4 de la tarde. Para las autoridades, 5 son los tipos de perfiles de escaperos. Impulsivos, no planifican. Ocasional, han cometido otros robos. Episódico, roban productos sin trascendencia. Amateur, hurtan cosas pequeñas y fáciles de ocultar. Profesional, es parte de su estilo de vida. Personas dedicadas a armar toda una estrategia de cómo esconder la prenda, de cómo camuflarla para que no suene en, la re, en el control magnético al salir. Los días de la semana de mayor porcentaje de robos en Medellín son jueves y viernes, también en fechas especiales. La temporada, por favor, en diciembre sacamos ropa, así en tiempo frío sacamos lo que es comida, útiles de aseo, la carne. En el mes de agosto, por ejemplo, las estadísticas revelaron que los cinco objetos más hurtados fueron prendas de vestir, licores, tecnología, artículos de aseo, enlatados. Por otro lado, las mujeres son las que más se ven involucradas en este tipo de delito, con una participación del 55% frente a un 45% de los hombres. El rango de edad va desde menores de 18 años hasta mayores de 57. Están utilizando inclusive algunos elementos que están bloqueando y que interfieren en el sonido de las alarmas. Utilizan ciertos papeles de aluminio especializados con un gran desarrollo también y gran ingenio. Los escaperos se las ingenian a diario para lograr sus objetivos. Una de las técnicas actuales es el uso de este imán, que cuesta aproximadamente 30 mil pesos y solo se consigue en Bogotá. Lo que hacen los escaperos con este imán es romper las alarmas de los productos y así salir tranquilos sin que los sensores de seguridad los descubran. En Colombia existen dos leyes que condenan a este tipo de delincuentes. Por un lado el Código Penal Colombiano, donde están establecidos los tipos de delitos, y la Ley 906 de 2004, que indica cómo es el procedimiento a seguir cuando una persona comete un delito. Esta persona debe ser puesta a disposición de las autoridades competentes, debe ser conducida a una unidad de reacción inmediata, debe ser puesta a disposición de un fiscal y este fiscal definirá la situación jurídica de esta persona dentro de las 36 horas siguientes. Hasta la fecha cerca de 3.500 personas han sido judicializadas en Medellín por robo hormiga. En promedio se capturan a 13 personas por día en la ciudad. Se estima que del 100% de los casos, el 60% son cometidos por empleados de los mismos establecimientos que sirven de cómplices a los escaperos.